c'est dans la nuit du 21 au 22 décembre qu'avec ma famille paternelle, nous décidons de nous rassembler à Avignon pour fêter la thèse de, de mon cousin. Euh, on va dans un bar et dans celui-ci, deux individus, deux jeunes hommes, interpellent mon père et le questionnent sur la cocarde de mer qu'il porte. Euh, ensuite, à la fin, euh, donc euh, à la sortie de ce bar, ces deux individus nous réinterpellent, mais cette fois-ci sur euh, l'appartenance politique de mon père, qui euh, n'a pas voulu répondre à ces questions. Et la question... politique. Pardon. Qu'est-ce qu'il demandait précisément euh, Quel euh, parti politique mon père représentait hmm. Les politique de mon père. Donc euh, mon père n'a pas voulu répondre euh, à ces questions. Pour lui, ce n'était pas le lieu, pas l'endroit. Il a préféré euh, s'écarter de la discussion. Donc la discussion euh, avec ces deux individus s'est poursuivie avec mes cousines et moi. Euh, C'est là qu'ils euh, ont eu connaissance de nos, euh, de nos préférences politiques et qu'ils nous ont fait part de, les, de, de la leur. Alors c'était lesquels Alors expliquez-nous parce qu'on qu comprenne bien. Pas de souci. Donc eux disaient, euh, je cite, euh, « Nous, ça va pas nous, ça va pas vous plaire, euh, on est pire que Marine Le Pen, on est pire que Zemmour, euh, on est nationaliste, on est identitaire. » Donc euh, voilà. Et ensuite... Et vous, parce que votre père est un maire de gauche. Oui, 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 voilà, tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont réagi comme ça. C'est ça. Mon père est, est un maire de gauche, euh, il ne s'en cache pas. Donc après, ces deux individus ont, ont suivi avec des propos euh, racistes euh, à mon égard, euh, comme quoi euh, je n'étais pas légitime à être en France euh, parce que ma mère était noire. Euh, donc moi, je, je suis métisse, je suis issue d'un ménage franco-nigérien. Euh, et euh, donc en disant, enfin euh, en exprimant leur mécontentement que mon mmh. père euh, ait fait un enfant avec une femme noire. Voilà. Donc à la fois une agression raciste et aussi politique, c'est-à-dire qu'ils reprochaient à votre père d'être de gauche, alors qu'eux, ils se sont présentés comme étant des, des militants nationalistes, c'est ça, identitaires Et ça, puis donc racistes, en s'en prenant directement à vous Voilà, tout à fait. Donc eux non plus ne se sont pas cachés de leur position et, et de leurs idéaux. Ils m'ont dit ces propos de façon très basique, très assumé. Moi, après ça, j'ai préféré euh, m'écarter de la discussion en vue euh, des propos que je venais de recevoir. Et euh, c'est là que euh, l'un le, le, des individus a porté un coup euh, de bouteille de verre, euh, enfin en verre sur euh, le visage de ma cousine. Et euh, voilà, là, c'est là que les violences ont, ont commencé. Et votre père est venu s'interposer c'est ça. Donc euh, une partie de ma famille est venue s'interposer euh, pour nous défendre. Et euh, c'est là que mon père s'est fait agresser et a reçu un, un coup euh, à l'œil, comme on peut le voir. Est-ce que ces individus, ensuite, ils ont pris la fuite Comment ça s'est passé Alors euh, à la fin, donc, euh, comme je vous ai dit, ma famille euh, s'est euh, interposée pour essayer de nous défendre. Et euh, à la fin, les deux individus sont partis en courant. Mmh. Euh, on, les a, on les a retrouvés, ces, ces, ces jeunes euh, non, au niveau euh, de, de la justice, tout ça, nous, avec euh, mon père, on a porté plainte mmh. euh, pour, euh, pour des raisons de... Pour, nous, pour ne pas banaliser, en fait, ce qui s'était passé, on a décidé de porter plainte. Une partie de ma famille aussi euh, s'est fait entendre, certains ont porté plainte. Maintenant, euh, c'est transféré au, au, à Avignon et on attend, on attend la suite. Mmh. Euh, comment va votre cousine et votre père Alors, ma cousine... Euh, dans l'ensemble, je pense que ma famille reste assez choquée de tous ces événements, que ce soit dans la violence qu'il y a pu avoir, mais aussi dans les propos, en fait. Mmh. Euh, tout ça s'est choqué. Et euh, au final, les violences physiques restent, restent de côté, mais euh, ils s'en remettent. Qu'attendez-vous de la justice J'attends euh, réparation, j'attends la justice, en fait. J'attends. Euh, ferme voilà, j'attends euh, qu'on euh, retrouve, on retrouve déjà ces deux individus et euh, j'attends que euh, sanction soit faite parce que euh, c'est pas normal en fait d'entendre des choses comme ça euh, sur la voie publique, assumer, décomplexer et en plus euh, en ajoutant euh, violence et violence sur élu. Le premier sentiment qui me vient euh, quand je pense à mon père qui est élu, c'est de la fierté parce que c'est vraiment représentant de, de beaucoup de valeurs qui, qui nous sont chères. Après, euh, depuis que mon père est maire, ça doit faire trois euh, ans, 
je crois, euh, oui, il a déjà été à par, pris à partie, euh, pris à partie de d'agression euh, verbale à Verbal. plusieurs, enfin euh, plusieurs fois. Et euh, je me souviens que oui, il a déjà été agressé euh, su, sur un marché. Euh, je me souviens euh, que pour le coup, la justice euh, avait fait euh, avait fait son rôle, ouais. Est-ce que vous avez envie qu'il continue ou vous dites le jeu n'en vaut pas la chandelle Étant donné que mon père, dans son cas, aime beaucoup ce qu'il fait, j'espère je, qu'il va continuer et que euh, toutes ces, ces malheureuses agressions en fait, euh, n'ont pas euh, fait baisser son envie euh, d'être... Euh, Enfin, d'aider en fait les autres parce que lui c'est ce qu'il aime énormément ce serait malheureux euh, qu'il qu démissionne c'est pas, pas ce que j'espère pour lui en tout cas Vous aurez l'impression finalement que ce sont les agresseurs qui gagnent dans ce cas là Oui et non, après je veux pas blâmer les, les, les élus qui ont décidé euh, de, euh, de démissionner Voilà donc euh, c'est à chacun la vision qu'il qu peut avoir et comment euh, les gens peuvent gérer ça mais ce qui est euh, frappant dans cette histoire, si j'ose dire, c'est que euh, ce n'est pas un animistré qui est venu se plaindre directement auprès du maire, puisqu'il n'est pas dans sa commune. Euh, les individus ne le connaissaient pas spécialement en tant que maire. C'est l'image du maire euh, et, et son appartenance politique. Donc il y a une envie en fait, d'en découdre avec quelqu'un qui ne pense pas comme eux, euh, qui est maire. Ça ne leur fait pas peur, au contraire. Euh, et en plus, il y a cette agression raciste, enfin, le caractère racial de, de, de l'agression. Oui, oui, tout à fait. Là, on a deux, euh, deux facteurs qui, qui, qui se rencontrent euh, très, très logiquement. Euh, mon père s'est fait agresser euh, du fait qu'il soit maire et maire euh, de gauche, et en plus euh, qu'il ait une histoire euh, euh, métissée, en fait. C est, c est oui, son que sa femme aussi. de couleur et que ses enfants soient métisses. Voilà, c'est ça. Et du fait que, que je sois sa fille. Après, on, on sait que l'agression est très clairement raciste. Euh, mm les propos euh, qu'ils ont tenus. Mais vous avez, vous, voulu euh, euh, médiatiser en quelque sorte euh, votre histoire et celle de votre père, puisque vous avez posté une vidéo sur euh, le réseau TikTok. Pourquoi, en fait euh, Alors, moi, de prime abord, je ne voulais pas du tout que ce soit médiatisé, tout ça, parce que ça m'avait honnêtement euh, remué, en fait. Ça m'avait vraiment fait de la peine. Euh, mais après, en vue de euh, la proportion que ça a pris... Euh, je recevais beaucoup de messages sur l'agression de mon père et euh, je voyais que les articles changeaient de propos en fonction des médias. Ça m'a mis assez mal à l'aise en fait, de voir des gros titres, l'agression du maire. Voilà. Bien que mon père s'est agressé, euh, fait agresser parce qu'il est maire et de gauche, euh, mmh. je pense que... Il y a aussi euh, tout cet aspect raciste qu'il fallait euh, aussi euh, notifier. Et c'est pour ça que j'ai pris la parole sur mes réseaux sociaux euh, pour euh, raconter aussi ma version parce que euh, cette agression, c'est la mienne.